సాయినాదాయ విద్మహే సచ్చిదానందాయ ధీమహి ధన్నో సాయి ప్రసోదయార్ సాస్త టీవీ నేయర్గల్ అనేవరకు ఇనియ కాలే వనకం ఇంద్రయ నాల్ ఎప్పుడు ఇరుకుంటారు పత్తి పాకలా విహారి వరడం మాసి మాదం ఐందాం నాల్ పదినేలు రెండు రెండాయరతి ఇరువదు తింగల్ కిలమే నవమి తిది కేటై నచ్చతరం దినమూ ఒరి ఎలియ పరిహారం అబ్బిన పాతట్రుకో ఇన్నకాన ఎలియ పరిహారం ఎన్న అబ్బిన కడన్ ప్రచనే తీరదుకి ఎన్న పరిహారం బన్నలా అబ్బిన రాపతి పాకలా నల్ల నేరం కాలై ఆరు ముప్పది లేరుందు ఏలు ముప్పది వరే మాలై నాలుగు ముప్పది లేరుందు ఐదు ముప్పది వరే గౌరి నల్ల నేరం కాలై ఒంబదు ముప్పది లేరుందు పత్తు ముప్పది వరే మాలై ఏలు ముప్పది లేరుందు ఎట్టు ముప్పది వరే రాహు కాలం కాలై ఏలు ముప్పది లేరుందు ఒంబదు మణి వరే కులిగై నేరం పిర్పగల్ ఒంరు ముప్పది లేరుందు మూన్రు మణి వరే యమగంధం కాలై పత్తు ముప్పది లేరుందు పనిరెండు మణి వరే సూలం కిలక్కు పరిహారం తయర్ పనిరెండు రాశిగలుకాన రాశి బలన్గలై ప్రసన్న మురయిల్ పర్కలా మేసరాశికి చంద్రన్ అష్టమతల ఇరకారు ఎటా మడతల చంద్రన్ ఇరకనాల నికి ఉంగలు చంద్రాష్టమో మేసరాశికారంగ అంటరాడ పనిగల మొర్తి సేయింగ పుదు మేర్చిగల ముడివుగల నికి వేండా అది నికి నాలై తల్లి వచ్చిగర సరపారుకు నికి వంద ఉంగలుకి ఎంద ముడివు ఎడతాల అది తామదమాగం అది లాలేచల్కల ఏర్పడు నికి అబడి ముఖ్యమైన వేలేగల ఏదాని ఇరందిచనా నికి శివ బలిపాడు పన్నిట్ శివాలయంగలుకు సెండ నికి విల్వం వాంగి శివన కార్చనే కొడుతిట్ నికి ఇంద్రయ నాల తొడంగుగల్ ఇంద్రయ నాల నన్మేగల్ నడిపురు నాలాగ అమయు వృషభ రాశికి చంద్రన్ ఏలా మడతల ఇరకారు ఏలా మడతల చంద్రన్ ఇరందు ఉంగ రాశియ పాతట్ ఇరకారు నికి ఉంగలుకి అదృష్టకరమైన నాలా ఇరకుదు ఉంగలుడే రాశి అధిపతియం ఉచ్చం పెట్టిరకారు రాశి అధిపతి 11వ మడతల ఉచ్చం పెరుం పొలుదు లాభస్థానం ఉంగలుకి సరపా ఇరకుం 10వ మడమైన తొలిల్ స్థానతలయం బుధ ఆదిత్య యోగం ఏర్పట్టిరకు నికి ఉంగలుకి అదృష్టకరమైన నాలా ఇరకుదు నికి తొలిల్ వ్యాపారతల నల్ల మున్నేట్రం ఏర్పడు నికి నికి ఎంత కార్యం ఎడితి సంజాలం అది ఉంగలుకి వెట్రిగల్ కిడకుం నికి ఉంగల్ విరుపంగల్లం నిరవేరుం నాలాగ అమేగరదు కార్తికే 2 3 నాంగం పాదంగల్ల పరంద ఉంగలుకి నికి కొంచెం గవనం ఆరుంగ ఏనా చంద్రనిన్ పోకు ఉంగలుకి సాధకమాగ ఇల్ల అంద్రాడ పనిగలే మొటం సేవదు సరపాగ ఇరుకుం రోహిణి నక్షత్రతల పరంద ఉంగలుకి నికి నికి ఉంగలుడే విరుపంగల్ల నిరవేరుం నికి ఎదుర్భార్త ఇడతలందు పనవరం తృప్తికరమాగ ఇరుకుం నికి నికి మగిల్చికరమాగ ఇరుక కొడి నాలాగ అమేగరదు మిరుగ శ్రీరదం నక్షత్రతల పరంద ఉంగలుకి నికి ఉంగలుడే వేలేగల్ల నికి తామదపడ కొడి అమేపుగల్ ఇరుకు పిరరుడే వేలేకాగ అలయ కొడి అమేపుగల్ ఇరుకు అదనాల నికి ఉంగ పనిగల గవనమా పార్తికరదు సరపాగ ఇరుకుం మిథున రాశికి చంద్రన్ ఆరాం ఇడతల ఇరకారు ఆరాం ఇడతల చంద్రన్ ఇరకుం పొలుదు ఐశ్వర్యం పెరుగు నాలా ఇరకుదు నికి నికి ఉంగలుకి పనవరవు తృప్తికరమాగ ఇరుకుం నికి నీండ నాలాగ సంధికాత నంబర్గల్ ఉరవినర్గలే సంధిత్ మగిల కొడి నాలాగ అమేగరదు నికి ఉంగలుడే విరుపంగల్లా నిరవేరు నికి నికి ఎంత కార్యం ఎడితి సంజాలం అది ఉంగలుకి వెట్రిగల్ కిడకుం ఉంగలుడే రాశి అధిపతి ఒంపదాం ఇడమైన భాగ్యస్థానతల సూర్యనోడ సేర్ంది బుధాదిత్య యోగతల ఇరకారు అప్పుడు ఉంగలుకి ఇది నాల్ వరకు ఏర్పట్ట తడైగల్లా విలగ కొడి అమేపుగల్ ఏర్పట్టిరుకు ఉంగలుకి ఐందాం అధిపతియాన పూర్వ పుణ్యాధిపతియాన చుక్కరన్ వంటి ఉచ్చం పెట్టిరకారు చుక్కరన్ ఉచ్చం పెరుం పొలుదు తొలిల్ల ఇంత తడైగల్లా విలగు ఉంగలు తొలైదూర బయనంగల్ల వెట్రిగల్ కిడకుం మిథున రాశికారంగ విరుపంగల్లా నిరవేరం నాలాగవు మన మగిల్చియాగ ఇరకకూడియ నాలాగవు అమేగరదు మిరుగ సీరిడ మూడు నాలుగాం పాదంగల్ల పరంద ఉంగలుకి ఇనికి వంద ఉంగలుడే వేలే గవనమా పారుంగ పిరరుడే వేలేకాగ అలయ కొడి అమేపుగల్ ఇరకు అదనాల ఉంగల్ పనిగల్లం కెట్టు పోయిరు ఇనికి ఉంగలుడే వేలే వంద తామదపడరకన అమేపు ఇరకు అదనాల ఇనికి ఉంగలుడే వేలేల గవనం చెల్తువది మిగం సరపాగ ఇరకు తిరువాదర నక్షత్రతల పరంద ఉంగలుకి ఇనికి ఆరోగ్యతల ఇంద కురైబాడుగల్ల నీగిరు ఇనికి ఆరోగ్యం సరపారుకు ఇనికి ఇనికి ఉత్సాహమాగ ఇరకకూడియ నాలాగ అమేగరదు పునర్పూస నక్షత్రతల పరంద ఉంగలుకి ఇనికి కొంచెం అలైచల్ ఇరకు అలైచల్ల ఆదాయం కిడకిరదు కొంచెం కురైబా ఇరకు ఇనికి అలైచల్ల కురచ ఆరోగ్యతో గౌనమాగా పార్త్తు కల్లుం నాలాగ అమేగిరదు కడగరాశికి చంద్రన్ ఐందాం మడతల ఇరకారు ఉంగలుడే రాశి అధిపతి ఐందాం మడమైన పూర్వ పుణ్యస్థానతల ఇరకనాల ఇనికి ఉంగలుకి దైవ అనుగ్రహం పరిపూర్ణమా కిడకు ఇనికి ఉంగలుడే ఇష్ట దైవం కుల దైవత్వం వణగి విట్టు ఇంత నాళ తొడంగు పొలుదు ఇంత నాలు ఉంగలుకి వెట్రికరమైన నాలా ఇరకుం ఇరండాం అధిపతియాన సూర్యన్ వంద ఉంగలుకి ఏలాం మడతల సుబ్బుదాదిత్య యోగతల ఇరకారు అప్పుడు ఇరుకు పొలుదు ఉంగలుకి తొలిల్ల నల్ల మున్నేట్రం ఏర్పడు తొలిల్ల ఇంత తడైగల్లా విలగు ఉంగలుకి ఎట్టాం మడతల చుక్కరం నుచ్చం పెట్టుకనాల కొంచెం విరయ సెలవుగల్ వరం ఆరోగ్యత గవనమా పార్తుకరను ఉంగలుకి ఆరాం మడతల గురువు ఉంగ ఆచి బలం పెట్టుకారు ఆరుల గురువు ఇరుకు పొలుదు ఉంగలుకి ఆరోగ్యత గవనమా పార్తుకరను తేవ ఇల్లాద వంబు వలకల్ల తలైడవేనా ఉంగ నీకు అమేదియా ఇరందాలు ఉంగలుకి ప్రచనిగల్ తేడి వరం 
அதனால் நீங்கள் யாருடைய விஷயத்திலும் தலையிடாமல் உங்கள் அன்றாட உங்களுடைய பணிகளை மட்டும் பார்க்குறது சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது பிள்ளைகள் வழியில் இன்றைக்கி செலவுகள் வரும் குழந்தைகள் வழியில் செலவு வந்தாலும் அது மன மகிழ்ச்சியோடு செய்யக்கூடிய செலவாக அமையும் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் தேடி வரும் அதனால் யாருடைய விஷயத்திலையும் தலையிடாமல் உங்களுடைய பணிகளை அன்றாட பணிகளை மட்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெய்வ அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அதனால் தெய்வ வழிபாடு பண்ணிவிட்டு இந்த நாளை தொடங்கும் பொழுது சிறப்பான நாளாக அமையும் பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி பண வரவு திருப்தியரமாக இருக்கும் இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அது வெற்றி கிடைக்கும் ஆயிலி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்மத்தார ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நட்ச நட்சத்திரம் வந்து கேட்டி நட்சத்திரம் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி மூணு வந்து உங்களுக்கு புதனுடைய நட்சத்திரம் இன்றைக்கி ஜென்மத்தாரையாக இருக்கனால இன்றைக்கி வெளி உணவுகளெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி அவங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் சிம்ம ராசிக்கு சந்திரன் நான்காம் இடத்துல இருக்காரு நான்காம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கனால உங்களுக்கு பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் அலைச்சல் இருக்கும் இன்றைக்கி அலைச்சல் கேட்டு ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி அதிபதி இது நாள் வரைக்கும் ஆறாம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானத்தில் இருந்தார் இப்போ உங்களுக்கு ஏழாம் இடமான கும்பத்தில் புதனோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு இரண்டாம் அதிபதியான தனாதிபதியான புதனுடைய சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து எட்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் பெற்றிருக்காரு எட்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் வரும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் கூட வேலை பார்க்குற சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்வது சிறப்பாக இருக்கும் மறைமுக எதிரிகள்லாம் உருவாகக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் அலைச்சல் இருந்தாலும் அலைச்சல் கேட்ட ஆதாயம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு உதவிகள் அதிகம் கிடைக்கும் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆதாயங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எண்ணிய காரியங்களை நீங்கள் திறம்பட செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது உத்தர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்ய புது முயற்சிகள் முடிவுகளெல்லாம் நாளை தள்ளி வைத்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் கன்னிராசிக்கு சந்திரன் மூன்றாம் இடத்துல இருக்காரு மூன்றாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கும் பொழுது ஒரு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் மனோ தைரியம் அதிகமாக ஆகும் இது நாள் வரைக்கும் ஏதேனும் தடைகள் த உங்களுக்கு தடங்கள்லாம் ஏற்பட்டுருந்துச்சுலாம் அதெல்லாம் இன்றைக்கி தீரக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க கன்னிராசிக்கு உங்களுடைய ராசி அதிபதி ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் ஆறாம் இடத்துல ராசி அதிபதி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஆறாம் இடம் என்பது ருண ரோக சத்திரஸ்தானம் நோய் கடன் எதிர்ப்பு இதற்கான இடம் அதில் வந்து உங்கள் ராசி அதிபதி போகும் பொழுது உங்களுக்கு அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் பண விரயங்கள் செலவுகள்லாம் ஏற்படும் அவ அதெல்லாம் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு வார காலங்களுக்கு தான் அதுக்கு அதன் பிறகு மாற்றங்கள் ஏற்படும் உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிபதியான சூரியன் வந்து விரையாதிபதியான சூரியன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல உங்களுடைய ராசி அதிபதியோடு சேர்ந்துருக்கனால கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நாலாம் இடத்துல உங்களுக்கு அர்த்தாசிரம சனி இருக்குது சுகஸ்தானத்தில் நான்கு கிரக சேர்க்கை இருக்கனால ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் சிறு சிறு குறைபாடுகள் ஏற்படும் ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்து கொள்ளும் நாளாக இருக்குது பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இரண்டாம் அதிபதியான தனாதிபதி உங்களுக்கு உச்சம் பெற்றிருக்காரு தனாதிபதி உச்சம் பெறும் பொழுது பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் எவ்வளவு செலவுகள் இருந்தாலும் அந்த செலவுகளை ஈடுகட்டும் வழியில் உங்களுக்கு வரவுகள் இருக்கும் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றி கிடைக்கும் நாளாகவும் அமைகிறது உத்திரம் ரெண்டு மூன்று நான்காம் பாதங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க இன்றைக்கி ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வெளி உணவுகளெல்லாம் தவிர்த்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் பண பரிவர்த்தனையை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய நாள் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதை வந்து வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலால் ஆதாயம் கிடைக்காது அதனால் அலைச்சலை தவிர்த்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கி செலவுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நாளாக அமைகிறது துலாம் ராசிக்கு சந்திரன் இரண்டாம் இடத்துல இருக்காரு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் இருக்கனால இன
நீங்கள் உங்களுக்கு தெய்வ அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அதனால் தெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்கள் பதினோராம் அதிபதியான லாபஸ்தானியா லாபஸ்தான அதிபதியான சூரியன் வந்து ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தில் இருக்கார் அதனால் உங்களுக்கு குலதெய்வாரம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் உங்களுடைய குலதெய்வத்தை வழிபட்டுட்டு இன்றைக்கி நாளை தொடங்குங்கள் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு வெற்றிகரமான நாளாக அமையும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகமாகும் அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலை தவிர்த்து கொள்ளும் நாளாக அமைகிறது சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் உற்சாகமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க சந்திரன் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை நண்பர்கள் உறவினர்களிடம் இடைவெளி இடைவெளி விட்டு பழகுவது சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ரேட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோவோட டெடிக்கேட் பண்ணுமா அதுக்கு சாஸ் தேர்ட்டி வேப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதில் சாங் ரெக்வஸ்ட்டை லாகின் பண்ணுங்க டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டையும் செலக்ட் பண்ணுங்க உங்க போட்டோவோட உங்க மெசேஜையும் அப்லோட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க நீங்க செலக்ட் பண்ண டேட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒன்லி அன்சாஸ்ட் டிவி மிர்ச்சிய ராசிக்கு சந்திரன் ராசியிலேயே இருக்காரு சந்திரன் ரா வந்து உங்களுக்கு மனோகரகன் மனோகரகன் ராசியிலேயே இருக்கும்போது உங்களுக்கு மனம் தடுமாற்றம் ஏற்படும் அதனால கொஞ்சம் எந்த முடிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் நிதானமாக எடுக்கிறது நன்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இரண்டாம் இடமான வாக்குஸ்தானத்தில் குரு உங்களுக்கு குரு ஆட்சி பலன் பெற்றுக்கனால உங்களுடைய பேச்சில் மாற்றங்கள் இருக்கும் பேச்சு இனிமையாக இருக்கும் உங்களோட நீங்கள் எது எந்த காரியமாக இருந்தாலும் பேசியே சாதிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் பெற்றிருக்காரு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ஏழாம் அதிபதி உச்சம் பெற்றிருக்கனால அது விரிசிக ராசிக்காரவங்களுக்கு திருமண வயதில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமணங்கள் நிச்சயிக்கப்படும் நீண்ட நாளாக தடைப்பட்ட திருமணங்கள்லாம் நிச்சயிக்கப்படக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கும் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் உங்களுடைய உங்களுக்கு வந்து தெய்வ அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் நீங்கள் தெய்வ வழிபாடு இஷ்ட தெய்வ வழிபாடுலாம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இந்த நாள் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது கொஞ்சம் அலைச்சல் இருக்கும் குழப்பம் இருக்கும் குழப்பத்தை தவிர்த்துக் கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் விசாகம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு நீ கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க புதிய விஷயங்கள் புதிய முடிவுகளை நாளை தள்ளி வைத்துக் கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் அனுச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்னைக்கு எந்த காரியம் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜென்மத்தார இன்றைக்கி உங்கள் இன்றைய நாளுடைய நட்சத்திரம் உங்கள் இன்றைக்கி கேட்டை அதனால் உங்களுடைய நட்சத்திரமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லி நீங்கள் கோவிலில் அர்ச்சனை பண்ணிக்கோங்க ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு தான தர்மங்கள் பண்ணும்போது தெய்வ வழிபாடுகள் பண்ணும்பொழுது அது நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் தனுசு ராசிக்கு சந்திரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் பன்னிரெண்டாம் இடம் என்பது விரயஸ்தானம் அயன சயனஸ்தானம் அப்போ உங்களுக்கு தூக்கம் சாப்பாடு அதற்கான இடம் வந்து உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடம் அதில் சந்திரன் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அலைச்சல் இருக்கும் நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாமல் தூங்க முடியாமல் ஏதாவது ஒரு வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான பணிகள்னாலேயோ ஏதாவது அலைச்சல்னாலேயோ அதெல்லாம் தடைப்படும் அதனால் சாப்பாடு தூக்கத்தை கரெக்டாக வச்சுக்கிற பொழுது ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ராசியிலேயே ஜென்ம சனியாக சனி பகவான் இருக்கார் உங்களுடைய ராசி அதிபதியும் கேதுவும் உங்களுக்கு ராசியிலேயே ஜென்மத்திலே இருக்கிறனால ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு இனிமேல் சிறப்பாக நடந்தேறும் உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் பெற்றிருக்காரு சுக்கரன் நான்காம் இடத்துல உச்சம் இப்போ உங்களுக்கு லாபஸ்தானாதிபதி லாபஸ்தானாதிபதியான சுக்கரன் நான்காம் இடத்துல உச்சம் பெறும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல லாபங்கள் ஏற்படும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செலவுகள் இருந்தாலும் அந்த செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் உங்களுக்கு வரவுகளும் இருக்கும் இது நாள் வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்களை இன்றைக்கி எடுத்து செய்யும் பொழுது தடைகள்லாம் விலகும் நாளாக அமைகிறது மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு உதவிகள் அதிகம் கிடைக்கும் கேட்ட இடத்துலேருந்து உதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது உங்களுக்கு இன்றைக்கி தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இனிதே நடந்தேறும் நாளாக அமைகிறது போராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஆரோக்கியத்தில் இந்த குறைபாடுகள்லாம் நீங்கிடும் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பயணங்கள்லேயும் வெற்றி கிடைக்கும் இன்றைக்கி அலைச்சல் இருந்தாலும் அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்கும் நாளாக அமைகிறது புத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க இன்றைக்கி நீங்கள் தெய்வ வழிபாடு பண்ணக்கூடிய நாளாக அமைக
நான்காம் அதிபதியான சுகாதிபதியான செவ்வாய் வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிடுறாரு அப்போ சுகாதிபதி மறையும் பொழுது ஆரோக்கியத்தில் உங்களுக்கு குறைபாடுகள் ஏற்படும் ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி எந்த குழப்பம் இல்லாமல் மனதை வந்து ஒரு குழப்பம் இல்லாத மனநிலையாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதியான சூரியன் வந்து இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் புதாதித்ய யோகம் பெற்றிருக்காரு அப்போ உங்களுக்கு பூர்வ புனியாதியோட புத உங்களுக்கு சூரியன் சேர்ந்திருக்காரு இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு ராசியிலே சூரியன் இருந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் குழப்பம் இதெல்லாம் இருந்தது இப்போ அஷ்டமாதிபதி உங்களுக்கு தனஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டாரு அப்போ அஷ்டமாதி தனஸ்தானத்துக்கு வரும் பொழுது உங்களுக்கு செலவுகள் ஏற்படும் வண்டி வாகனங்கள் எல்லாம் பழுதுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் நிதானமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இருக்குது தொழில் வியாபாரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இன்னைக்கு லாபம் இரட்டிப்பாகக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது இன்னைக்கு உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது உத்திராடம் ரெண்டு மூன்று நான்காம் பாதங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலை தவிர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி அலைச்சலால் ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இல்லை இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து செலவுகள் அதிகமாகும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் நாளாக அமைகிறது திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த காரியம் எடுத்து செஞ்சாலும் அதில் உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுடைய பணிகள்லாம் திறம்பட செஞ்சு முடிக்க முடியாமல் த காலதாமதங்கள் ஏற்படும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தடைகள் ஏற்படும் நாளாக இருக்குது நீங்கள் பிறருடைய வேலைக்காக அலைய நேரிடும் பிறரு பிறர் விஷயத்துக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் கவனமுடன் இருப்பது சிறப்பாக இருக்கும் கும்பராசிக்கு சந்திரன் பத்தாம் இடத்துல இருக்காரு பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பயணங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க உங்களுக்கு எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடிச்சுருவீங்க நீண்ட நாளாக தடைப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி எடுத்து செய்யும் பொழுது தடைகள் நீங்கும் நாளாக இருக்குது உங்களுக்கு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் சுக்கரன் உச்சம் பெற்றிருக்காரு அப்போ பொருளாதார வரவு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் த நீண்ட நாளாக வராத பணம்லாம் வந்து சேரக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ஒரு கடன் இருக்குது அதை அடைக்கவே முடியாமல் இருக்குது அப்படின்போது இனிமேல் உங்களுக்கு கடன் அடையக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் உங்களுக்கு லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் ஆட்சி பலம் பெற்றிருக்காரு அப்போ ரா லாபஸ்தானத்தில் சனியும் குருவும் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு லாபங்கள் அதிகரிக்கும் கடன் தீரக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் இன்றைய நாள் வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக அமைகிறது அவிட்டம் மூன்று நான்காம் பாதங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய பணிகள்லாம் தாமதப்படக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது பிறருடைய வேலைக்காக அலைச்சல் ஏற்படும் பிறருக்காக பணம் செலவழிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் அலைச்சலை தவிர்த்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க இன்றைக்கி பண வரவும் திருப்திகரமாக இருக்கும் புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சந்திரனின் போக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை அன்றாட பணிகளை மட்டும் செய்யுங்க இன்றைக்கி நீங்கள் தெய்வ வழிபாடை பண்ணிவிட்டு இந்த நாளை தொடங்குவது சிறப்பாக இருக்கும் மீனராசிக்கு சந்திரன் ஒன்பதாம் இடமான பாகியஸ்தானத்தில் இருக்காரு பாகியஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கனால உங்களுக்கு தந்தை வழி உறவுகளில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் நீங்கும் தந்தை வழி சொத்துக்களில் இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீரக்கூடிய நாளாக இருக்கும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பயணங்கள் இருக்கும் பயணங்களால் வெற்றிகள் கிடைக்கும் இன்னைக்கு தொழில் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் தடைப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இனிதே நடந்தேறும் நாளாக இருக்குது உங்களுக்கு இது உங்கள் ராசியிலேயே உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதி உச்சம் பெற்றிருக்காரு அஷ்டமாதிபதி ராசியிலேயே உச்சம் பெறும் பொழுது ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நீண்ட தூர தொலைதூர பயணங்களெல்லாம் தவிர்த்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல உங்களுக்கு ஆறாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடம் இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆறாம் அதிபதியான சூரியன் வந்து பதினோராம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் இருந்தார் அப்போ உங்களுக்கு கடன் நம்ம கடன் வாங்கி செலவு பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆறாம் அதிபதி ம மணி பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானத்துக்கு போயிடறாரு அப்போ ஒரு மறைவு ஸ்தானாதிபதி இன்னொரு மறைவு ஸ்தானத்துக்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு விரயங்கள்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் ஆரோக்கியத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பிறரிடம் பழகுவதையும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பழகுவது சிறப்பாக இருக்கும் போராட்டாதி நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி செலவுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நாளாக இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு அலைச்சல் இருக்கும் அலைச்சலில் ஆதாயம் கிடைப்பது குறைவாக இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கக்கூடிய நாளாக அமைகிறது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்த காரியங்கள்லாம் வெற்றிகரமாக
கல்கண்டு துளசி எலும்பச்சம்பளம் மூணு வாங்கிட்டு வார வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம நரசிம்ம பெருமாள் நம்ம வழிபட்டுட்டு கல்கண்டை சாமிக்கு அர்ச்சனைக்கு பூஜைக்கு கொடுத்துட்டு அங்கே கொடுத்துருக்க எலும்பச்சம்பளத்தை மட்டும் சாமி பாதத்தில் வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரணும் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து பீரோலையோ நம்ம பணம் வைக்கிற இடத்துலையோ நம்ம அந்த எலும்பச்சம்பளத்தை வச்சிடணும் இதே மாதிரி பதினோரு செவ்வாய்க்கிழமை தொடர்ந்து கண்டினியூவாக போகணும் இடையில ஏதாவது ஒரு வாரம் தடைப்பட்டுட்டால் மறுபடியும் முதலிருந்து தான் போகக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் நம்ம பதினோரு வாரம் என்னைக்கு தொடர்ந்து நம்ம போய் பூஜை பண்ணி முடிக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம கடன் கண்டிப்பாக தீரக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் இது மாதிரி வழிபட்டு இதில் நிறைய நிவர்த்தி ஆகி அதில் வெற்றி கண்டவங்களும் இருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து நம்ம பதினோரு வாரம் தொடர்ந்து போயிட்டு கடைசி வாரம் பதினோராவது வாரம் பானக்கரம் நமக்கு அங்கே தானமாக கொடுத்துட்டு வரணும் பானக்கரம் செஞ்சு சாமிக்கு நெய்வேத்தியமாக படைச்சிட்டு நம்ம தானம் கொடுத்துட்டு வரும்போது நமக்கு வந்து கடன் பிரச்சனையெல்லாம் கண்டிப்பாக தீரும் இதில் வெற்றிகள் கண்டவங்கள் இருக்காங்க அதனால் இதை நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க கடன் பிரச்சனை முற்றிலும் தீரக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான ராசி பலன்களை பிரசன முறையில் பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் திருப்தி ஜோதிடம் கலைச்செல்வி ரமேஷ் கண்ணா நன்றி திருப்தி ஜோதிட நிலையம் ஜாதகம் கைரேகை தாம்பூல பிரசன்னம் சோழி பிரசன்னம் சாமக்கோள் ஆருடம் திருமண தடை விலக கடன் நீங்க குடும்ப ஐஸ்வர்யம் பெற பித்ரதோஷம் நீங்க குழந்தை பாக்கியம் தொழில் வசியம் கல்வியில் சிறக்க இது போன்ற அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஜோதிடம் மூலம் தீர்வளிக்கிறார் ஜோதிட கலாவாணி கலை செல்வி ரமேஷ் கண்ணா திருப்தி ஜோதிட நிலையம் ராமகிருஷ்ணா திருமண மண்டபம் எதிரில் பழங்கானத்தம் மதுரை தொடர்புக்கு நைன் மற்றும் நைன் மாத அமாவாசை யாகம் மற்றும் பௌர்ணமி யாகம் நடத்தப்படும்